రెండరి ఆదరాభిమానులతో 350 కి పైగా ఎపిసోడ్లతో ముందుకు దూసుకుపోతున్న షో మన రెండోయి వంటలు చేద్దాం మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి మీ వంటల్ని అందరికీ పరిచయం చేయాలనుకుంటే ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా 8008054321 నంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని వాట్సాప్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు రెండోయి వంటలు చేద్దాం అశ్విని గారు వచ్చేసారు సోమాజి గూడ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ అశ్విని గారు హాయ్ అండి మరి ఆ రెండో వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు హౌస్ వైఫ్ అండి మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వాట్ అబౌట్ యూ కిడ్స్ మై హస్బెండ్ ఇస్ జాబ్ చేస్తున్నారు ప్రెజెంట్ గా నేను హౌస్ వైఫ్ అండ్ పిల్లలు స్కూల్ కి స్కూల్ కి అడిగి పిల్లలు ఏజ్ ఎంత ఏం చేస్తారు పిల్లలు 7 ఇయర్స్ ఒకరు ఒకరు 5 ఇయర్స్ అవునా సో చెప్పండి అశ్విని గారు మీ ఫ్యామిలీ గురించి మీ వారు మీ పిల్లలు మా వారు జాబ్ చేస్తారండి టెంపుల్ లో మేనేజర్ గా నేను హౌస్ వైఫ్ గా మొత్తానికి వాళ్ళు ఏ వంటలు పర్చేస్ చేయబోతున్నారు సెకండ్ రెసిపీ కాదు ఫస్ట్ రెసిపీ ఒక్కటి చెప్పండి ఇడ్లీ మసాలా ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఇడ్లీ నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మకాయ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ చిల్లీ లీవ్స్ కొత్తిమీర సాల్ట్ పావుభాజీ మసాలా ఇంగువ జీలకర్ర ఆవాలు ఓకే ఆనియన్స్ టమాటోస్ గీ అండ్ పసుపు సో ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చెప్పారు కదా సో మరి స్టార్ట్ చేద్దామా మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై ఓకే సో ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు గీ వేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి నెయ్యి వేసుకోవాలి సో హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి జిలక రావాలి ఫ్రై అయ్యా కొద్ది కావాలి చిల్లీస్ ఓకే కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం ఒక టూ సెకండ్స్ అలా ఫ్రై చేసుకుంటే కొద్దిగా పసుపు లిటిల్ బిట్ లిటిల్ బిట్ ఎక్కువద్దా సో జనరల్ గా అంటే ఇంట్లో అంటే మీ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది డైలీ రొటీన్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇంగువ మంచి స్మెల్ కోసమా సో చెప్పండి పొద్దున ఎప్పుడు లేస్తారు ఏం చేస్తారు పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి మీ స్లీపింగ్ టైం వరకు ఏం చేస్తారు మీరు ఇంట్లో అంటే ఇప్పుడు కరోనా స్కూల్స్ లేట్ గానే లేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా సో నెక్స్ట్ టైం క్యాప్సికమ్ సార్ కిష్ట అండి ఇంట్లో బాగా ఈ మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై అంటే నాకే మీకే బాగుందండి ఇప్పటికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మా పిల్లలకి ఇష్టము మా హస్బెండ్ కి ఇష్టం అని చెప్పి చాలా రెసిపీస్ చూపించారు అయితే నాకు ఇష్టం నా ఫేవరెట్ రెసిపీ అని మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ చూపిస్తున్నారు నైస్ మా హస్బెండ్ తినరు అసలు ఇడ్లీ అవునా ఇలా మసాలా టైప్స్ లో చేసినా కూడా తినరా కొంచెం మగ్గి అంత వరకు ఉంచాలి టూ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టమాటా యాడ్ ఓకే 
ఏంటంటే హాబీస్ ఏంటి రీడింగ్ బుక్స్ రీడింగ్ బుక్స్ ఏం బుక్స్ చదువుతారు ఎక్కువ అంటే స్టోరీస్ సంబంధించిన బుక్స్ చదువుతాను ఎప్పుడైనా స్టోరీ రాద్దామని ఆలోచించారా అలా లేదు అంత పని నేను చేయను ఎందుకంటే అది ఏమైనా తప్ప అంత పని నేను చేయను అంటున్నారు లేదు ఎక్కువ టీవీ చూస్తాను ఫోన్ ఇప్పుడు అంత సోషల్ నెట్వర్క్ ఎక్కువ అయిపోయింది కదా ఏం వాచ్ చేస్తారు టీవీలో ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వాచ్ చేస్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ టీవీ దాంట్లోనే మన జబర్దస్త్ టీ షో బాగా కామెడీ షోస్ ఉన్నాయి కదా జబర్దస్త్ బాగా చేస్తాను ఫ్రెచ్లి పౌడర్ అంటే క్యాప్సికం వేసాం కాబట్టి కొద్దిగా తక్కువ అండ్ సాల్ట్ కూడా పావుభాజీ మసాలా కొద్దిగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకండి వాటర్ అంటే మగ్గడానికి వెట్గా ఉంటుంది కదా ఒక త్రీ మినిట్స్ అయితే చాలు వాటర్ డ్రై అయిపోతే మనం డైరెక్ట్ కూడా వెయిట్ చేయాలి మగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ కట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ పీసెస్ ఇలా ఫోర్ పీసెస్ చేసుకోవాలి అన్ని ఇడ్లీస్ ఇలాగే కట్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా మనం ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న రెడీగా ఉన్న ఇడ్లీస్ ని ఫోర్ పీసెస్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అండి సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు దాంట్లో వేసేసి మిక్స్ చేస్తే అయిపోతుంది ఒక టూ సెకండ్స్ అయితే రెడీ అయిపోయిందా ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా నింబు సో ప్రతి దాంట్లో మనం నిమ్మకాయ ఈవెన్ మనం ఆఫ్టర్నూన్ ఒకవేళ రైస్ తింటున్నా కూడా పైన అలా ఒక హాఫ్ లెమన్ మనం పిండుకొని తిన్నట్టయితే మన ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ వైటమిన్ సి కూడా తీసుకున్నట్టు అవుతుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండి ఈ మధ్య నేను కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నా నేను కూడా స్టార్ట్ చేయాలి మధ్య నెక్స్ట్ అలా కొత్తిమీర ఫైనల్ టచ్ గార్నిషింగ్ విత్ కొత్తిమీర రెడీయా ఆ రెడీ సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసేసుకుంటాను సో రెడీ అయిపోయిందండి మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై ఇంకేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సర్వ్ చేసేసుకుందాం మనం తీసుకోండి మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్పండి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదండి మసాలా ఇడ్లీ ఫ్రై డెఫినెట్ గా టేస్టీగానే ఉంటుంది క్యాప్సికం టొమాటోస్ ఆనియన్స్ వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసి పెట్టాం ఇడ్లీని అండ్ మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పేస్తాను బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దామా ఇడ్లీ మసాలా ఫ్రై తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇడ్లీ టొమాటో ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం పచ్చిమిర్చి నెయ్యి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కారం ఉప్పు జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు కొత్తిమీర పావుభాజీ మసాలా ఇడ్లీ మసాలా ఫ్రై తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నెయ్యిలో జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే కొంచెం పసుపు ఇంగువ ఉల్లిపాయలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత అందులో క్యాప్సికం వేసి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత అందులో టొమాటో కారం ఉప్పు పావుభాజీ మసాలా అలాగే కొన్ని నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకుని ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి తర్వాత ఇడ్లీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మగ్గించిన మిశ్రమంలో వేసి రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో నిమ్మరసం అలాగే కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే ఇడ్లీ మసాలా ఫ్రై రెడీ సో ఇడ్లీ మసాలా ఫ్రై నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చూద్దాం అండి ఎలా ఉందో
చాలా టేస్టీగా ఉందండి అండ్ లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా ఇంకా టేస్టీగా ఉంది విత్ ఆల్ ది వెజిటబుల్స్ ఐ థింక్ అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫస్ట్ రెసిపీ చూసాం కదా ఇడ్లీ మసాలా ఫ్రై మంచి మసాలా ఇడ్లీ తిన్న తర్వాత ఇప్పుడు అశ్విని గారు మన అందరికి పర్చేస్ చేయబోయే సెకండ్ రెసిపీ అయితే తెలుసుకుందామా ఏంటండి సెకండ్ రెసిపీ టమాటో కుర్మా టొమాటో కుర్మా సూపర్ అండి దేంట్లో తినాలి దీని ముందు అది చెప్పండి రోటీస్ కానీ రుమాల్ రోటీ పన్నీర్ బటర్ నాన్లో కానీ రైస్ లో కూడా బాగానే ఉంటాయి ఓకే సో ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పండి ఫస్ట్ అయితే ఏమేం కావాలో ఫస్ట్ టమాటో ఆనియన్స్ పచ్చి కొబ్బరి పెరుగు ఆయిల్ బాదం పప్పు సోంపు జీలకర్ర ఆవాలు పసుపు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆకు చెక్క ఇలాచి లవంగ ధనియాల పొడి సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ సో స్టార్ట్ చేద్దామా చెప్పండి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆయిల్ కన్నా ఆయిల్ జీలకర్ర రావాలి ఓకే సో మొత్తానికి కోవిడ్ లో అమ్మవాళ్ళతో బాగా టైం స్పెండ్ చేస్తారు అమ్మవాళ్ళతో అత్తే వాళ్ళు పని తప్పిందా లేదా పని ఉంటుంది ఇంకెక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో అయితే మేము ఫోర్ మెంబర్స్ అక్కడ అన్నయ్య అమ్మ వాళ్ళు నాన్న లేరు అమ్మ నేను అన్నయ్య ఇద్దరమే అన్నయ్య జాబ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడే ఉంటారు మీ అన్న కూడా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు అన్న దగ్గర ఉన్నారా పెళ్లి కాలేదు ఇంకా అమ్మ అన్నయ్య ఒక దగ్గర నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ కొద్దిగా సోంపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొద్దిగా పసుపేస్ట్ దాలం వెల్లుల్ పేస్ట్ సార్ నేను ఇంకా అమ్మవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను అమ్మవాళ్ళు కూడా పంపిస్తూ ఉంటారు ఏమైనా ఫుడ్ అని చెప్పారు కదా సో మీ అమ్మగారు వండే రెసిపీస్ లో మీకే బాగా ఇష్టం చికెన్ బిర్యానీ చెప్పడం చేస్తే పంపిస్తారా అమ్మ చికెన్ బిర్యానీ సో ఇంకా ఈ మధ్య అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఏమైనా రెసిపీస్ నేర్చుకున్నారా లేదండి అవును వంట అప్పుడు వచ్చి ఇంతకి అసలు చిన్నప్పుడే చిన్నప్పుడు కాదు ఓకే పద్దెనిమిది ఏళ్ళప్పుడు పెళ్ళైపోయింది కదా మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకున్నా అంత పెళ్ళైన తర్వాత నా వంటలన్నీ నేర్చుకోవడం నేర్చుకోవడం స్టెప్ బై స్టెప్ మెల్లిమెల్లిగా ఒక మిస్టేక్ అయినా మళ్ళా నెక్స్ట్ టైం బాగా వచ్చేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పెళ్ళైన తర్వాత వంట ఏం చేస్తారు పప్పు పప్ప పప్పు బాగా వచ్చిందా మాట్పోయిందా ఏం లేదు బాగానే వచ్చింది కొంచెం స్పైసీగా లేదు మరి చప్ప చప్పుడు పప్పు లాగా అయిపోయింది బాగానే వచ్చింది ఆకు నెక్స్ట్ చెక్క ఓకే ఇలాచి లవంగ గరం మసాలా ఎందుకంటే నేను తొందరగా పెళ్ళి చేస్తున్నారు ఎంత మీరు మా అలా జరిగిపోయిందా లేదు లేదు అరేంజ్ మ్యారేజే మా డాడీకి హెల్త్ బాగాలేదని త్వరగా చేసేస్తా పచ్చి కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి సోంపు అండ్ బాదం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇంకా 
జీడి పప్పు కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం అందులో వేసుకోవాలి సో ఈ పేస్ట్ వల్లనే ఐ థింక్ మెయిన్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా కొంచెం పచ్చిపచ్చిగా అనిపిస్తుంది పెరుగు కూడా యాడ్ చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ ఓకే ధనియా పౌడర్ టూ సెకండ్స్ ఉండిన తర్వాత టమాటా వేసుకో ఇప్పుడు ఏమైనా మగ్గించాలా సెంజాబ్ పడుతుంది నాకు టొమాటోస్ మగ్గడానికి ఒక ఒక టూ ఫైవ్ మినిట్స్ సరే మొత్తానికి మనం జీడిపప్పు పేస్ట్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి టొమాటోస్ కూడా వేసాం సో మెయిన్ గా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే టొమాటో కూర్మ కదా సో టొమాటోస్ మగ్గడానికి ఒకటి త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో టొమాటోస్ మగ్గిన తర్వాత చూద్దాం సో మనం టొమాటోస్ మగ్గిస్తున్నాం కదండి ఇప్పుడు ముద్దు చూద్దాం మరి టొమాటోస్ అన్ని మగ్గాయా లేదా అని సో రెడీ అయిపోయిందండి సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఫైనల్ గా కుక్ చేయాలి డిష్ అవుట్ చూద్దామా డిష్ అవుట్ చెప్పండి మీ వారు మీరు వంటలు బాగా చేస్తారని పొగిడారా ఇంట్లో చెప్పండి లేదు నార్మల్ గా నార్మల్ ఏదైనా మంచి రెసిపీ అతనికి ఇష్టం ఉన్నది అంటే ఓకే అంటాడు లేదంటే కొంచెం ఇంకా బాగా చేయాల్సింది కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైందండి మీ ఆవిడ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండి వంటలు నేను చెప్తాను కదా మీరు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోయినా నేను ఇచ్చా మీ ఆవిడికి సర్టిఫికేట్ యూఆర్ గుడ్ ఫైనల్ గా టమాటో కుర్మ రెడీ అయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదండి వేడి వేడిగా టొమాటో కుర్మ రెడీగా ఉంది నా చేతిలో మరి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దామా టొమాటో కుర్మ తయారు విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు టొమాటో పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు ఉల్లిపాయలు జీడిపప్పు పెరుగు పచ్చిమిర్చి సోం కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు ధనియా పొడి పసుపు జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు కొత్తిమీర బిర్యానీ ఆకు చెక్క లవంగం నూనె టొమాటో కూర్మ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి వేడెక్కిన నూనెలో జీలకర్ర ఆవాలు సోం అలాగే ఉల్లిపాయలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు బిర్యానీ ఆకు చెక్క ఇలాచి లవంగం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత మిక్సీలో కొబ్బరి సోంపు పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు మరియు కొన్ని నీళ్లు వేసి మిక్సీ పట్టించాలి 
తర్వాత మిక్సీ పట్టించిన మిశ్రమాన్ని కడాయిలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత పెరుగు కారం ఉప్పు ధనియా పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత టొమాటో వేసి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి తర్వాత కొత్తిమీర వేసి కూడా కలుపుకోవాలి తర్వాత దాని యొక్క సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి అంతే టొమాటో కూర్మా రెడీ సో ఈ వేడి వేడి టొమాటో కూర్మాని ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చాలా బాగా చేశారండి చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ అశ్విని గారు మనకు పరిచయం చేసిన రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ మీ హస్బెండ్ పేరే మన జగన్ జగన్ గారు రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగా చేశారు మీరు ఎవరు కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వలేదంట నేను ఇస్తున్నాను చాలా బాగా చేశారు అశ్విని గారు మీరు కూడా ఇవ్వండి తర్వాత ఆడవాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉండాలండి వంటలు బాగా చేసినప్పుడు మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎనీవేస్ మొత్తానికి మా అందరికీ రెండు మంచి రెసిపీస్ పర్చేస్ చేసినందుకు మా రారండో వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గిఫ్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే అశ్విని గారు మీరు చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చిన ఫస్ట్ టెన్షన్ గా వచ్చాను కొంచెం ఇప్పుడు ఆనందంతో వెళ్తున్నారా ఆనందంతో కొంచెం రిలీఫ్ అయింది టెన్షన్ పోయింది టెన్షన్ పోయింది ఎలా చేస్తాను ఇంట్లో వచ్చినట్టు వస్తుందా ఇంట్లో నైట్ నేను ట్రై చేస్తాను మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వెళ్ళాను లేదు బాగా చేశారు హ్యాపీగా వెళ్ళండి ఆనందంతో గిఫ్ట్ తీసుకున్న ఆనందంతో మీ కళ్ళల్లో చూపించండి ఆనందం చెప్పు లేదు నా పేస్ సరే ఎనివేస్ థ్యాంక్ యూ అండి అశ్విని గారు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నైస్ మీటింగ్ బాయ్ బాయ్ సైవాల్డ్ ఎపిసోడ్ లో అశ్విని గారు మనందరికి పరిచయం చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదా మరి రెసిపీస్ ని మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ